ரைத்தா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இன்ஃபேக்ட் இப்போல்லாம் சில ஹோட்டல்ஸில் கூட இது நல்லா இருக்கிறதில்ல எப்படி க்ரீமியாக டேஸ்டியாக செய்கிறது சில டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பார்க்கலாமா முதல் விஷயம் வெங்காயத்தை எப்படி கட் பண்ணுறோங்கிறது வெங்காயத்தை ஒரே மாதிரி நறுக்கிக்கணும் மெல்லிசாக நறுக்கிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் எவ்வளோ மெல்லிசாக நறுக்க முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக நறுக்கிக்கணும் வெங்காயத்தோட கண் பகுதியை நான் நறுக்க மறந்துட்டேன் நீங்கள் மறக்காமல் நறுக்கிடுங்க நீல நீளமாக நறுக்குனாலும் சரி இல்லைனா மு முட்டைக்கு நறுக்கிற மாதிரி நீங்கள் பொடி பொடியாக சாப் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி ஒரே மாதிரி நறுக்கிக்கணும் மெல்லிசாக நறுக்கிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெருசு பெருசாக நறுக்கி போட்டிங்கன்னா வெ தயிரோடு அது ஒட்டவே ஒட்டாது ஸோ அது நல்லா இருக்காது ஸோ பொடியாக நல்லா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெல்லிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது கூட இப்போது பச்சை மிளகா நல்லா பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் வரணும் காட்டமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சை மிளகாயும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இல்லை எனக்கு கலர்ஃபுல்லாக மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் வந்து வெள்ளரிக்காய் நறுக்கி போடுறேன் வெள்ளரிக்காய் இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல விருப்பப்படுறவங்க கேரட் சீச்சு போட்டுக்கலாம் மாங்காய் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒரு தக்காளி கூட நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இல்லை இது எதுவுமே இல்லைனா கூட பரவாயில்ல இப்போ நான் நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இந்த வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை இப்போ நான் நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்க போகிறேன் நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா மேஷ் பண்ணி விடுவோம்ல பெசஞ்சு விடுவோம்ல அந்த மாதிரி நல்லா இதை பெசஞ்சு வெட்டுக்க போகிறேன் இதை நல்லா இப்படி பெசஞ்சு விடுறதுனால என்ன ஆகும்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின மாதிரி ஆகிடும் கொஞ்சம் நீர் விட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் போது நம்ம தயிர் அதோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா வெங்காயம் தனியாக தயிர் தனியாக இல்லாமல் ஈவனான ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நமக்கு வெங்காயத்தை நல்லா பெசஞ்சு விட்டுட்டாச்சு இப்போது இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் வெள்ளரிக்காய் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கொத்தமல்லி தழை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஹாஃப் லெமன் அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் தயிர் புளிப்பாக இருந்தால் லெமன் வேண்டாம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக லெமன் புழிஞ்சிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிர் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தயிர் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வீட்டில் ஒரு ஊற்றின ஃப்ரெஷ்ஷான கெட்டி தயிர் ஒரு கப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கடை தயிர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ டீ ஸ்ட்ரெயினரில் கொஞ்சம் நேரம் அந்த தண்ணி வடிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து தயிரை யூஸ் பண்ணிக்கோ கெட்டி தயிராக யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்னா தயிர் போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுடக்கூடாது நல்லா பீட் பண்ணணும் நம்ம முட்டைக்கு அடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடணும் நல்லா இப்படி இப்படி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே நல்லா பீட் பண்ணிட்டே இருந்திங்கன்னா தயிர் வந்து க்ரீமியாகிடும் தயிர் வந்து கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அதெல்லாம் போய் நல்லா க்ரீமியாக நல்லா நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் செஞ்சது மாதிரி அப்படியே ஃப்ளஃபியாக ஆகிடும் அப்படியே இப்போ நல்லா உங்களுக்கு அந்த சவுண்டே மிக்ஸ் பண்ணும் போது புதக் புதக்குன்னு வரும் அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது பாருங்கள் எப்படி க்ரீமி ஆகிடுச்சின்னு நான் ஊற்றினப்போ தயிர் வந்து எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா ஃபைனாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸ்மூதாக டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம தயிர் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஆனியன் ரைத்தா வந்து பிரியாணியோடு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும்போது இதுவும் சூப்பராக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களை எல்லோரும் நிச்சயமாக பாராட்டுவாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரியாணியோட சப்பாத்தியோட பரோட்டாவோட புலாவோட எது கூட வேணாலும் இது செம்ம சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் ரைத்தா ரெடி ஆயாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காதீங்க